بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد میرے عزیز اور دینی بھائیو آج اللہ عز و جل نے دل میں بات ڈالی کے سلام کے متعلق کچھ باتیں عرض کر لیں منوانات بہت ہے موضوع بہت ہے ایسی اپنے مسلمان بھائیوں کو توجہ دلانے کی چیزیں بہت ہیں لیکن بس اللہ سے مانگتے ہیں اور جو دل میں بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا یعنی ایک دائیہ قوت سے پیدا ہوتا ہے تو سوچتا ہوں اس پر بات کر لوں میرے عزیز اور بھائیو یہ جو مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تفیل صدقے میں برکت سے سلام کا تحفہ نعمت اور سلام کی ایک عظیم الشان کوالٹی اور صفت خوبی کی چیز بہت بڑی اسلام کی جو عطا فرمائی سلام والی یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا جب سلام کیا جائے تحیت الاسلام تحیت الاسلام السلام علیکم اور مزید بڑھانا ہے تو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ اور مزید بڑھانا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیزو بڑی فضیلت ہے لیکن آج کا ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ نمبر ایک تو سلام جب کریں گے تو سلام کرتے وقت میں اللہ عز و جل کا یہ نام ہے السلام جی اسماع حسنہ میں سے ہے اللہ کا نام ہے تو اسے پوری طرح نہیں لیتے ہم اس کو ہم پوری طرح نہیں لیتے سلام علیکم سلام علیکم یعنی اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایسا پیارا کلمہ ایسا پیارا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور کچھ تو سلام کو بھولی ہے بچوں کو سکھاتے ہیں ٹاٹا بائے استغفر اللہ ارے یہ کیا ہے بھائی یہ کون سی چیز ہے مورننگ گوڈ مورننگ ہائے بائے بہت ہے نہیں کیسی کیسی چیزیں شروع کر دی اس لیے سلام کے متعلق سنو دھیان سے جو باتیں میں عرض کروں گا ان کو دھیان سے سنو بہت سے عداب طریقے چیزیں السلام علیکم یہ بہت بڑی دعا ہے میرے عزیزو بیماریوں سے دنیاوی اخروی بلاؤں سے مسئیبتوں سے حوادث سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس کا رواج تھا اس لئے کس قدر بیماریوں سے محفوظ تھے بیماریوں سے حفاظت کے لئے ظاہر میں اسباب کچھ بھی بنے کچھ بھی بنے مثلا بہت زیادہ نہ کھایا مثلا فلا بات نہ پیش آئی اس لئے بیمار نہیں ہوئے اسباب کچھ بھی بنے لیکن اسباب کون بناتے ہیں اللہ عز و جل بناتے ہیں ہر ایک کی ہر ایک کو دعا ہے السلام علیکم جی سلامتی ہو تمہارے اوپر کیا پیاری دعا ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو اور وبرکاتو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہو تو یہ اس نے اس کو دعا دی اور ادھر سے اس نے اس کو دعا دی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اسی لئے میرے عزیز ہو مستقل سلام کے بارے میں حادیث شریفہ میں ابواب آکی کتابوں میں ابواب آئے اور مستقل اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی انم من موجبات المغفرت بدل السلام و حسن الکلام ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے سن رہے ہو بھائی غور سے سننا اور اس کو رواج دو گھروں میں رواج دو جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم پو دیکھو اپنے مشایخ سے پوچھو اور پڑھو اس موضوع پر تو پتہ چلے گا کہ کس قدر فائدہ ہیں اس کے السلام علیکم داخل ہوئے بہرحال ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی دلنی على عمل يدخل الجنة اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے نا کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان من موجبات المغفرت بدل السلام و حسن الکلام مغفرت کو لازم کر دینے والی چیزوں میں سے یعنی اللہ کا فضل ہوگا اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اصل مغفرت اللہ کے فضل سے ہوگی یہ بات ذہن میں رکھ لو یہاں ہم جو عمال کرتے ہیں ان عمال کے نتیجے میں اللہ کا فضل و کرم ہماری طرح متوجہ ہوگا لیکن اصل جو بخشش ہوگی 
میرے پیارو وہ اللہ کے فضل سے ہوگی یہیں سے نقطہ سمجھ لینا اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے تحجد اور نماز اور بظاہر تقوی اور قرآن کی تلاوت اور تقریریں بیانہ اور تصنیفات تعلیفات ان کی وجہ سے ناز میں نہ آنا ہم غرور میں ہمیں غرور میں نہ آنا چاہیے اللہ کے فضل سے ہوگی بہرحال لیکن اعمال تو ہیں ان اعمال پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ مغفرت کو موجب لازم کرنے والی چیز اس کا مفہوم یہ ہے سلام کو خوب پھیلانا بدل السلام اور حسن الکلام کلام کی عمدگی گھر میں بچوں سے بیوی سے پڑوسیوں سے دوستوں سے چھوٹے سے بڑے سے بڑا نرم لہجہ ایسے شائستہ و شستہ کلمات میرے شیخ حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تیش اور جوش نہ ہو ایزا اور تکلیف دہ مضمون پر اور بات پر جملہ مشتمل نہ ہو اور انداز کہنے کا جو ہو وہ تیر کی طرف پھینک کے مارنے کا نہ ہو بہت سوگا ہوتا ہے بہت سوگا تو زور اس میں بھی پڑتا ہے کہ سلام کا جواب دیتے ہوئے ذرا مسکرا کر کوئی پیار محبت کی بات کر لے حالانکہ ان کی بڑی فضیلت آئی اس لیے سلام کے ساتھ خاص جوڑ کے فرمایا وہ حسن الکلام کیا حال ہے بھائی اور سب خیریت سے ہو بھائی ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے بہت سے تو ایسے مسافہ بھی ملائیں گے تو دیکھ رہے ہیں آگے کو اور پیچھے کو اور ادھر ادھر اور ہاتھ ایسا ملائیں گے جیسے نہ معلوم یہ کون سی بلندی میں اڑ رہا ہے اور جو سامنے سے مسافہ کر رہا ہے وہ تو بالکل معمولی گھٹیا آدمی ہے توبہ 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 یہ اخلاق ہے ہمارے بزرگان دین نے ہم کو جس طرح سے سکھایا میرے عزیز اور بھائیو تمہیں اللہ کوئی سے بھی بلند مرتبہ دے دے کہیں بھی پہنچ جاؤ اور فضاؤں میں اڑنے لگو جی ہاں کئی سے بھی مرتبہ لیکن اللہ عز و جل کے جتنے بندے ہیں سب کی عظمت احترام محبت پیار میں نے اپنے بزرگوں کو سب کو دیکھا میرے شیخ یہی حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ او فو پورا دن وہاں خانقاہ میں مجلس خانے میں بیٹھے رہتے تھے اور خطوط کے جوابات دیتے رہتے تھے کبھی کبھی میں نے میں بھی تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جاتا تھا تو دیکھا کہ کوئی آیا کچھ دیر بیٹھا کہاں سے آئے کس لیے آئے ہو کتنا رہو گے اب اگر وہ کہے کہ حضرت مجھے اور بیٹھنا ہے تو خادم نے ایک برتبہ میں نے دیکھا کہ ذرا اسے ترچی نظر سے دیکھا کہ حضرت چاہتے ہیں بس جاؤ بہت بیٹھ لیے فوراً حضرت نے کہا ہاں خبردار کچھ نہ کہو ان کو میرے مہمان ہے بیٹھے رہنے دو بہرحال تو محبت کے ساتھ سلام کریں ایک روایت میں ہے لا تدخل الجنت حتى تؤمنوا تم جب تک کمال ایمان بنا جاؤ تو جنت میں داخل نہیں ہوگے اور کمال ایمان پہ آنے کے لیے آپس میں محبت حد ولا ولا تؤمنوا حتى تحابوا جب تک آپس میں محبت نہ ہو تو کمال ایمان حاصل نہیں ہوگا اور آپس میں محبت ہونے کے لیے میں تمہیں نسخہ بتاؤں اولا ادلکم جی علامہ اذا فعلتم تحاببتم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس کو کر لو جی جب تم اس کو کر لو تو آپس میں محبت کرنے ہی لگو گے وہ کیا ہے افش السلام بینکم اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ سلام کو خوب روایت دو مگر میرے عزیزو پھر سے سن لیجئے گا جی جو سلام کی بات آئی ہے وہ کیا کہنا ہے السلام علیکم ہاں ہم جس طرح سے آج کل کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے غیر قوموں کے جملے ہماری زبان پہ چڑھ گئے صبح و شام زبان پہ چڑھ گئے اپنوں نے بھی غیروں نے بھی کوتو نمسکاری کہنا شروع کر دیا استخر اللہ یاد رکھنا یہ اپنے یہ ہمارا شعار ہے شعار ہاں مذہب اسلام میں اس یہ کہ ایک مسلمان کی ایک شناخت اور ایک مسلمان کی ایک پہچان ہے جی جو اہل اسلام کو دوسری قوموں سے ممتاز اور جدا کرتی ہے اس لیے اسلام میں سلام کو شعار قرار دیا گیا ہاں قرآن میں میں نے عرض کیا مستقل مستقل اس کا حکم حکم ہے ویدا عی تم بے تحیت فحیو بے احسن منہا اور دوہا یا تو اچھا جواب دو یا کم از کم برابر درجے کا جواب دو اسی لیے ملاقات ہونے کے وقت میں میرے عزیز و سلام مشروع ہے بہرحال کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہی بتائی کہ جنت میں جانے کے لیے دو روایتیں سنائی جنت میں جانے کے لیے کہ یہ سنائی جی لا لا تؤمنو لا يؤمنو جی تم ایمان اس کے الفاظ بعض حدیثوں میں جو مجھے یاد ہے وہ ہیں والذی نفسی بیدی لا تدخلون الجنت حتى تؤمنو 
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کمال ایمان نہ ہو ولا تو منو حتیٰ تحاب بو اور جب تک کمال ایمان کمال ایمان ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں محبت نہ ہو اللہ ان بکم بیما یوسبت الکم دالک جو چیز ضرور تمہیں یہ پیدا کر دے گی تمہارے اندر کمال محبت میں تمہیں بتاؤں اب شو سلامہ بھائی نکم اپنا درمیان سلام سلام کو رواج دو تو کیا کہنا ہے جی جب ملاقات ہو تو کہنا ہے السلام علیکم اور بھائی اگر دور سے اور دیر سے ملاقات ہے سمجھ لینا دور سے اور دیر سے ملاقات ہے تو مسافہ بھی کر لو یہ نہیں کہ ہر وقت مسجد سے نکلے تو مسافہ داخل ہوئے تو مسافہ گھر میں آئے تو مسافہ گئے تو مسافہ نہیں تھوڑا سا یعنی اور اعلیٰ درجہ ہے محبت اور بڑھتی ہے محبت اور بڑھتی ہے اور اور اعلیٰ درجہ ہے تو پھر ساتھ میں مسافہ بھی کر لو ایک حدیث شریف ہے مسافے پر مستقل احادیث شریفہ ہیں مسافے پر مستقل احادیث شریفہ ہیں انشاءاللہ ان کو موقع ہوگا تو عرض کروں گا لیکن جب بات نکل گئی تو ایک روایت عرض کر دیتا ہوں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا دو مسلمان ملے اور مسافہ کریں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جدا ہونے سے پہلے یہی روایت ابو دعوی شریف میں ہے اِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں مسافہ کریں اور اللہ کی حمد کریں اور ایک دوسرے کے لئے مغفر اور اللہ سے مغفرت طلب کریں ہمارے حضرت مفتی سعی صاحب رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کیا کرتے تھے کہ جب ملو وہ پوچھے کیا حال ہے تو تم کہو الحمدللہ اور پھر یغفر اللہ لنا ولکم ہی حضرت خات فرماتے تھے یہ مسافہ کی دعا ہے بھائیو سن رہے ہو جب مسافہ کرے نا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے یغفر اللہ لنا ولکم بہت سے لوگ زبان میں نہیں چلائیں گے ہاتھ ملاتے جارے ملاتے جارے ارے اللہ کے بندے جب کم از کم زبان سے زبان سے جو دعا مشروع ہے وہ تو پڑ سلام کرنا چاہیے بعد آپ تا سلام اور مسافہ کے وقت میں جیسے میں نے عرض کیا یغفر اللہ لنا ولکم کہنا چاہیے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں مگر بس اتنا ذہن میں رکھئے کہ جو گناہ بخش جاتے ہیں وہ کبائر نہیں ہوتے کبائر صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہو سامنے کوئی دوست نظر آ گیا سلام کر لو مگر نہ تو انگلی سے اشارہ کرنا سمجھئے گا نہ تو انگلی سے اشارہ کرنا نہ ہاتھ سے اشارہ کرنا ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے بھی خالی اشارہ نہ کرنا پوری بات ذہن میں رکھو دونوں ہاتھوں سے اگر دور کوئی مسلمان ہو جس کو آواز نہ پہنچ سکتی ہو تو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنے کے ساتھ زبان سے سلام بھی کہنا ہے سمجھ گئے جی ہاں یعنی صرف ایک انگلی سے اشارہ کرنا غیر قوم کی نشانی ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا اور زبان سے کچھ نہ بولنا یہ بھی ناپسندیدہ یہ بھی ناپسندیدہ ہے یہ بھی اسلامی شعار نہیں ہے جی ہاں اور دونوں ہاتھوں سے سلام دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر لو اسے پتا چل جائے میں سلام کر رہا ہوں لیکن سلام زبان سے ہونا چاہیے گھر میں داخل ہو رہے ہو کسی کا یہاں گئے ہو تو اب سنو تین سلام اس وقت میں مشروع ہے جب کسی سے ملنے گئے ہو ایک سلام استیزان بہت دور باہر گیٹ پر ہو جی اور گھنٹی بجائی انہوں نے پوچھا کون تو نام بتا دو میں فلا ابن فلا میں فلا ہوں قریب آئے ہو دروازہ کھٹ کھٹ آیا کمرے میں ہو جی تو اس کے بعد دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے ساتھ السلام علیکم یہ سے کہتے ہیں سلام استیزان اجازت طلب کرنے کا سلام جی ہاں اسے کہتے ہیں سلام استیزان اجازت یعنی اندر والا سمجھ لے گا باہر کوئی آدمی کھڑا ہے جو آنا چاہتا ہے نمبر دو جم میلو اب اب سلام اسے کہتے ہیں سلام لقاء ملاقات والا سلام اور میرے عزیزو تیسرا ایک سلام ہے اسے کہتے ہیں سلام ودا جب چل رہے اور اخصت ہو رہے ہو تو اب کہو السلام علیکم ہم نے آج کل کیا لیا اللہ حافظ خدا حافظ نہیں ایسا نہیں ہے اگر کہنا ہے یہ تو فی امان اللہ لیکن السلام علیکم کہنا ہے سنت سلام کے بغیر ادا نہیں ہوگی خالی فی امان اللہ کہہ دیا خالی اللہ حافظ کہہ دیا خالی خدا حافظ کہہ دیا سنت ادا نہیں ہوگی اسے سلام ودا کہتے ہیں رخصت ہونے کا سلام تو سلام استیزان سلام لقا سلام ودا یہ تین سلام ہو گئے 
ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے ہاں جب کہیں جانا ہو اور کسی سے ملنا ہو اور مجلس میں کا کوئی بڑا شخص بڑی شخصیت ہے تو ضروری نہیں سب کو سلام سب سے مسافہ کرنا سلام کیا آپ کے جو آگے ہیں اس نے سلام کیا اور پھر جواب دے دیا جو بڑا ہے اس سے مسافہ ہو گیا بس کافی ہے بس یہ اتنی بات کافی ہے اسی طرح سنتے جائیے سلام کے لیے پہچان ضروری نہیں ہے سلام کے لیے پہچان ضروری نہیں السلام حدیث شریف میں ہے ایک روایت میں ہے ایک شخص نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل اچھا ہے تو جواب کیا ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف کھانا کھلاؤ ایمانداری کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ یہ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ صفت ہے میرے پیارے بھائیو ہو ہے جو مال اللہ ہمیں دیتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں دیتے کہ پاکٹ بھرتے رہو اور بینک بھرتے رہو اور کاروبار بڑھاتے رہو نو نہیں جو دیا ہے اللہ نے اس لیے دیا تمہیں تمہیں دیا اپنے اوپر استعمال کرو اور جو میرے فقر و فاقے والے بندے ہیں ضرورت مند بندے ہیں مسکین بندے ہیں بندیاں ہیں اور حاجت مند ہیں تمہارے ارد گرد رشتے داروں میں پڑوسیوں میں تعلق والوں میں ان پہ بھی خرچ کرو اسی لیے میرے پیارے بھائیو اللہ عز و جل جب جنتوں کو جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے ان کی صفت میں کیا آیا ہے وہ یو تعمون تعام ہی مسکین و یتیم و اسیرا اور ان نما نتعم کم لو جی لا نوری دمن کم جزا اولا شکورا وہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے تھے دیتے تھے مال خرچ کرتے تھے جی کھانا دے دینا لو لے لو اور کھا لینا اپنے دسترخوان پہ کھلا دو سب چیزیں شامل ہے اس میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کوئی تمہیں اور تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے کوئی بدلہ چاہیے نہیں اللہ سے لیں گے بدلہ کھانا کھلاؤ اللہ کے لیے اس کی عادت ڈالو اور تقرو السلام اللہ من عرف تعلم تعریف پہچان ہو نہ ہو بس مسلمان ہونا چاہیے سلام سلام کرو خوب عام کرو سلام کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے یہ شعر سناتے تھے جی کیا شعر سناتے تھے جس جس کے چہرے پہ نہیں آ نبی کی سنا جس کے چہرے پہ نہیں آ نبی کی سنا کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا ارے تیرے دل میں ایمان ہے لیکن ہم کیسے جانے کے دو مسلمان ہیں کتنے ملیں گے آج سارا خلیہ بگاڑ رکھا ہے سارا خلیہ بگاڑ رکھا ہے کیسے ان کو سلام کریں کیسے پتہ چلے گے مسلمان ہیں مسلمان سلام صرف مسلمان کے لیے ہے غیروں کے لیے السلام علیکم نہیں ہے غیروں کے لیے السلام علیکم نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے لیکن بہرحال ذہن میں رکھیے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ایک روایت میں جنت 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 کا بہت ذکر آیا سلام کے ساتھ کو خاص تعلق ہے یا یو الناس افش السلام اے لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ وات عم الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ وہ سلو بلّی ونا سنیام جب لوگ سوئیں ہو رات کو نمازیں پڑھو میں اس پہ خوب بیان کیا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو مرت دم تک ایسی توفیق دے کے ایک دن بھی نہ چھوٹے تد خل الجنت بسلام تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے کتنا پیارا جملہ ہے اور کیا کیسا شاندار مضمون ہے افش السلام اطعم الطعام واطعم الطعام وصلو بلّی و الناس نیام تد خل الجنت بسلام جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کا مومن پر حق بتایا ہے کہ جب ملے تو سلام کرنا چاہیے گزر رہا ہو سلام کرنا چاہیے میرے پیارے بھائیو البادی بسلام بری امین الکبر او کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکٹ دے رہے ہیں اس شخص کو جو سلام میں ابتدا کرنے والا ہو کہ یہ شخص تکبر سے بری ہے اللہ اکبر یہی ہمارے حضرت جن کا میں نے نام لیا حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری 
جی رحم اللہ جن کو اب ہم کہتے ہیں اللہ مغفرت فرمائیں اور جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں مجھے ایک دن زیارت ہوئی بظاہر ملاقاتیں بھی ہوئی باتیں بھی ہوئی یہی معلوم ہوا کہ حضرت کی جو وفات ہوئی تو شہادت ملی ہے حضرت کو شہادت ملی ہے جی ہاں بہرحال اتنی دور سے سلام فرمایا کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ طالب علموں کو بھی موقع نہیں ملتا تھا ہم طلبہ کبھی یہ سوچتے تھے کہ حضرت سے سبقت کر جائیں تو ایسا لگتا تھا جیسے حضرت سلام کو دور سے پھینک رہے ہو یہ خوبی ہے البادی بھی سلام بری امی نہ کبر معمولی بات نہیں ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہو وہ تکبر سے بری ہے تو تکبر سے براد کا سرٹیفکٹ اس لئے میرے عزیز و بھائیو سلام کی میں پہل کرنے کی عادت ڈالو متکبر آدمی نوز میں اور اکڑ میں چلتا ہے اکڑ پھو میں اور دائیں بائیں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اور جھکنا کسی کے سامنے متوازے بننا پسند نہیں کرتا اس لئے وہ چاہتا ہے لوگ مجھے سلام کیا کریں بدترین خسلت و عادت ہے تکبر کا پتہ دیتی ہے اندر تکبر کا پتہ دیتی ہے اندر ہاں اور سنو میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی جو سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے والماشی علی القاعد اور جو چلنے والا ہو وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے جی سوال اور اگر اس طرح نہ ہو ایک بیٹھا ایک چل رہا ایک سواری ایک پیدل بلکہ دونوں ہی پیدل چل رہے ہیں آپ علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات پوری بھر کے مکمل دی ہے کہیں ناقص نہیں چھوڑی فرمایا والماشیانی ایہما بدا فہو افضل اور پیدل چلنے والوں میں جو شروعات کر لے وہ افضل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ اس کا درجہ بڑھ جائے گا ایک روایت اور سنو سلام کے متعلق تفصیلات سنا رہا ہوں دو آپس میں ملے اور آپس میں ناراض گیا ہے چل رہے ہیں ساتھ میں تو روایت میں ہیں کہ خیرہما اللذی عبدو بسلام ادھر احراز کر کے نکل جائے ادھر احراز کر کے بچ کے نکل جائے کنی کاٹ کے اس سے میری دوستی نہیں ہے یہ میرا دشمن ہے اور اس سے میری بات بگڑی ہوئی ہے چلو ادھر کو بچ کے چلو بدترین آدمی ہے وہ بدترین آدمی ہے سامنا ہے اور آرے جا رہے ہو کبھی بھی زندگی میں میرے بھائیو کسی سے بھی سلام دعا کٹ کر کے ختم کر کے مت رکھنا پلے سے گرہ باندھ لینا اس میری نصیحت کی دینا آخرت میں جانے کے بعد کتنے فائدے ہوں گے اس کے وہ جو مینا میں میں نے خواب دیکھا تھا جس کا میں ایک دن تقریر اور بیان میں ذکر کر چکا ہوں اس میں یہی بات تھی جو ایسا آدمی ہے کہ سب سے ربط رکھتا ہے جو توڑے توڑے جو گالی دے گالی دے جو میرا برا چاہے چاہے جو بد دعا کرے کرے جو لانت بھیجے بھیجے میں نہیں کروں گا میں تو سب سے ٹھیک ٹاک رہوں گا اور وخیر ہما اللہ دی عبدو بسلام یہ ہے کہ پہل کر کے جا کے سلام کرتا ہے سلام دعا کیوں بند کرتے ہو بھائی کسی ایمان والے کو تم کو کیا بتا اپنے انجام کا کہ میرا کیا ہو اور میرے اندر کوئی کتنے ایسے عیب ہیں اگر اللہ ان پر سزا دینے آگئے تو کون بچائے گا اور ہو سکتا اس شخص میں بہت بڑی کوئی خوبی ہو ٹھیک ہے مجھ سے جو ایک دو معاملہ ہوا ہے وہ گڑ بڑ ہے لیکن کیا بتا اس میں کیا خوبی ہو یاد رکھو اس بات کو ان اول الناس باللہ من بدا من بدا ہم بالسلام اور رجلان یلتقیان ایہما یبدو بالسلام قال اولاہما باللہ تعالی روایت میں ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کون افضل ہوتا ہے اللہ کے رسول فرمایا اللہ کے کچہیتا اور اللہ کے قریب اور اللہ کا برگزیدہ بندہ اور پسندیدہ بندہ کون ہے وہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں میرے عزیز اور بھائیو سلام کا بہت رواج تھا کسی کے دروادے پہ جاؤ تین مرتبہ سلام کرو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بلند آواز سے کرو اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو دل میں کوئی میل کچھیل لیے بغیر بس چلے آؤ چلے آؤ واپس یہ سلام استیدان کی بات بتاتا ہوں جی ہاں جب کہیں جاؤ مجلس کے اخیر میں بیٹھو حدیث شریف میں ہے ایدن تہا حدکم المجلس فلی اسلم ہاں جب جاؤ تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے سلام کرو بس اب یہ ذہن میں رکھنا کچھ جگہیں اور کچھ چیزیں میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان صورتوں میں سلام نہیں کرنا ان صورتوں میں سلام نہیں کرنا فائدہ سلام کا وہ میں نے شروع میں بتایا السلام علیکم تنہا اتنا بھی کہہ سکتے ہو ورحمت اللہ اور وبرکاتہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا سلام کیا تو دس نے کی ورحمت اللہ کہہ دیا بڑھ کے بیس ہو گئی وبرکاتہ کہہ دیا بڑھ کے تیس ہو گئی بس راجع قول اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ وبرکاتہ تک ہی ہے 
بعض روایتوں میں آیا ہے وہ مغفرت ہو اور اس پر یہ بھی آیا کہ چالیس لیکن اختلاف علماء کا بہرحال زیادہ تر علماء اسی طرف ہیں کہ اصل جو سنت ہے وہ یہیں تک ہے وہ رحمۃ اللہ و برکاتہ تک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی دعا ہے عظیم الشان دعا ہے عظیم الشان دعا جی عظیم الشان دعا ہے اب یہ سن لو کہ کچھ ایسے اوقات و حالات و اشخاص ہیں کہ ان میں سلام نہیں کرنا مثلا آپ کمرے میں داخل ہوئے نماز پڑھ رہا ہے کوئی نماز مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھ رہا ہے سلام نہ کیجیے وضو کر رہا ہے سلام نہ کیجیے اذان دے رہا ہے شخص اس کو سلام نہ کیجیے تقبیر کہہ رہا ہے کوئی سلام نہیں ہے اسی طرح دو چار آدمی بیٹھے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں یا قرآن شریف کی تلاوت تنہا کر رہے ہو بیٹھے پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو چلتے ہوئے تلاوت کر رہے ہو تو جواب بھی لازم نہیں ہے اگر تلاوت کر رہے ہو تو جب آواز سن لو آپ کے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اسے سلام نہ کرو لیکن اگر کر لیا تو جواب بھی لازم نہیں جو ذکر اللہ کرنے والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ان کو بھی نہیں سلام کرنا چاہیے خطبہ دے رہا ہے خطیب کھانا کھا رہے ہیں لوگ مفتی عالم مسائل کا بیان کر رہا ہے دین کی باتیں ہو رہی ہے تقریر ہو رہی ہے بیان ہو رہا ہے تو اس دوران آپ مجلس میں آئے چپ چاپ پیچھے بیٹھ جاؤ سلام نہ کرو بیٹھا ہوا کوئی استنجا کر رہا ہے پہلے زمانے میں جیسے مطلب بیٹھتے تھے سطر کو ڈھانپنے کے ساتھ اب تو ٹوائلٹ میں اندر ہے کون جا کے سلام کرے گا لیکن بہرحال استنجا کر رہا ہے یا پہلے زمانے میں جیسے اور آج بھی بعض جگہوں میں استنجے کے بعد لنگی وغیرہ پہنے ہوتے ہیں پیجامہ تو سکھاتے ہیں استنجے کو یہ بہت بڑی چیز ہے لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں میرا وہ بیان سن لینا جو میں نے تہارت کے بارے میں کیا تھا بہت بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بیمار ہے آج کل اور استنجے کے بعد قطرہ نکلتا ہے اور قطرہ نکلا تو وضو کہاں رہا بھائی اور جب وضو نہیں رہا تو نماز کیسے پڑی اور چلو اگر استنجے کے دس پندرہ منٹ کے بعد قطرہ نکل کر کے فارغ ہو گیا پھر آپ نے وضو کی ہے اور نماز پڑھ رہے ہو چلو یہ نماز تو ہو گئی لیکن دو چار مرتبہ قطرے جمع ہو کے مقدار درہم اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو کیسے نماز ہوگی سب ترکیبیں میں نے بتائی تھی علماء نے لکھی ہوئی علماء کی لکھی ہوئی اور پھر علماء کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے بھائی ہاں ہاں کیسے کیسے حل امت کو بتاتے ہیں بہرحال تو بیت الخلاء میں ہیں استنجا سکھا رہا ہے سلام نہ کیجئے جب دو آدمی تنہائی میں بات کر رہے ہو بہت مرتبہ ہوتا ہے مسجد سے نکلے کھڑے ہوئے دو آدمی باتوں میں مشغول ہیں تو آپ برابر سے چپکے سے نکل کے چلے جاؤ سلام نہ کرو ان کو مدرس سے درس گاہ میں ہیں درس حدیث چل رہا ہے درس فقہ چل رہا ہے علوم شرعیہ کا درس ہو رہا ہے نماز سلام نہیں ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے جو بیٹھے ہیں مسجد میں آپ آؤ اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ سلام نہیں ہے اسی طرح جو مرد نوجوان مرد لڑکا ہو اور غیر محرم عورت کو ایک دوسرے کو دونوں کو ایک دوسرے کا سلام نہیں کرنا چاہیے مجمع اگر ہو جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اجازت دی گئی ہے کہ مثلا استاد آیا اور مجمع ہے بچیوں کا اور سلام کیا اس میں اجازت دی گئی لیکن تنہا عورت کو کہ اس کی آواز نمایاں مشخص ہو کے آئے فتنے کا ذریعہ جائے اسی طرح جس شخص کا صدر کھلا ہوا ہے سلام نہ کرو اس کو کیوں ایک طرح کی تعظیم اور اکرام ہے یہ تعظیم و اکرام کے لائق نہیں ہے اسی طرح قاضی کی مدر سے قدا لگی ہے عدالت اور وہ فیصلے سنا رہا ہے سلام نہیں ہے غیر مسلم آدمی ہیں یہودی نصارہ ہندو فلاں فلاں ان کو السلام علیکم والا سلام نہیں کرنا ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے آداب میں یہ نیت کرو آ داب میرے پیر داب خدمت کر میری آ داب اس طرح کر کے توریے کے انداز سے کوئی گانا بجا رہا ہے گانا گا رہا ہے کھیل کود کر رہا ہے جی کھیلنے والوں کے ساتھ جی وہاں وہ کر رہا ہے تالیاں بجا رہا ہے اور اس میں مصروف ہے ان کو بھی سلام نہیں کرنا اسی طرح میرے عزیز اور بھائیو ذہن میں رکھو الل اعلان علانیت جو کلم کلا فاسق و فاجر ہوتے ہیں ہاں ان کو بھی اصولی طور پر سلام نہیں کیا جاتا زندیق ہو مرتد ہو قادیانی ہو فلاں ہو فلاں ہو بہت سارے یہ سب فقہ نے ترتیب دیے ہیں جی آپ اپنے یہاں کسی امام سے کسی شخص سے پوچھ لو یا میں نے بہت سارے یہ بتا دیے ہیں ان کو اپنے قلم کاغذ لے کے لکھ لو اور زندگی میں لاؤ باقی عمومی طور پہ سلام کو خوب رواج دینا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حقیقی سلامتی عطا کر دے 
اور سلام کو رواج دینے والا بنا دے گھر میں گھر میں بیوی کے پاس آؤ سلام کرو بچوں کے پاس آؤ سلام کرو جی اور اسی طرح سے اس کو خوب رواج دینا چاہیے ایک بات اور بتاتے آخر میں کرتا بتاتا چلوں گھر میں آئے اور کوئی نہیں ہے تو السلام علینا و عباد اللہ الصالحین جی ہاں پھر یہ کہنا ہے ہم پر سلام تھی اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام تھی ہاں سبحان اللہ کیا مذہب اسلام ہے سبحان اللہ نماز میں بھی جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ دائیں طرف تو جتنے مقتدی ہیں اور یہ کندھے پہ جو فرشتے ہیں ان کی نیت کرتے ہیں تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بائیں طرف جو کندھے پہ فرشتے ہیں اور جو نمازی ان کی نیت کرتے ہیں سلام عجیب و غریب ہے لیکن بس یہ ذہن میں رکھ لینا السلام علیکم ہاں یوں نہیں سلام علیکم سلام نہیں یہ بہت عجیب عجیب انداز سے لوگ کہنے لگ گئے ہیں ہاں یہ سب غلط ہے طریقے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں توفیق دے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر ایک میں اتباع سنت و شریعت کی بس اسی پر مضمون ختم ہے وہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین